അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വ്ളോഗാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കാണിക്കുന്നത് കുറേ ദിവസമായി വിചാരിക്കുന്നു വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്ന് കുറേ ദിവസമായി റെസിപ്പീസും വീഡിയോസും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതും അപ്പം എന്തൊക്കെയോ മടിയും ബിസിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണിത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പം വർക്ക് കാര്യമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ തന്നെ കാര്യമായിട്ടൊരു ജോലിയും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും ഇനി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോ ഉണ്ട് റെസിപ്പീസും ആ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ ചില ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തത് ഇന്നലെ എടുത്ത വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഈ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണിത് ഇതിപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴര എട്ട് മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചായയും നാസ്തയും ഒക്കെ ആവണം പിന്നെ രാവിലത്തെ ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പണികളിലേക്ക് ഓരോരുത്തറായിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വൈഫ്സൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പണിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നിപ്പം പൂരിയും ബാജിക്കറിയും ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയും ഗോതമ്പും മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പം ചായ വെച്ചു കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാൽ ചായയും വേണം അപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കട്ടൻ ചായയ്ക്ക് ഉള്ളത് ആദ്യം കുറച്ച് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റും അദ്ദേഹം കടുപ്പ് ഇടാണ്ട് കട്ടൻ ചായൻ്റെ കടുപ്പത്തിലുള്ളത് കുറച്ച് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റും പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കടുപ്പത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചായപ്പൊടി കൊട്ട് കടുപ്പത്തിലാണ് പിന്നെ പാൽ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൊടിയാണ് പാൽ പൊടിയാണ് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക പാലായിട്ട് എടുക്കൂല അപ്പോൾ ഡെയിലി പാൽ വാങ്ങിയാലും അത് രാത്രി കുടിക്കുക ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പാൽ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ രാത്രി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് രാത്രി തന്നെ ചൂടാറിയാൽ കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് തേനും ഇട്ടിട്ട് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല ഡൈജഷനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാൽ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടുപ്പത്തിനുള്ള ചായപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചുറ്റിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചേർത്താം അപ്പോഴേക്കും പൂരീൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബോളാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ സമയത്തേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു ബാജി കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ആദ്യം തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാനൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പൊട്ടേറ്റോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ബാജിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തലേന്ന് രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചതാ അതിലേക്ക് രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അര മുറിയോളം സവാളയും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു അര തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരമുറിയെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസ് മുകുന്ന കണക്കിനുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് വേവാനൊരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ എന്തായാലും വേണം അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വിസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും പൂരിക്കുള്ള മാവ് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോൾസും അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധാ ടൈപ്പ് പൂരിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊട്ട
പിന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിപ്പം കടുക് ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടെ കറിയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ ഒരു കുക്കർ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടെ ആ പൂരിയിലൊക്കെ കൂട്ടി തിന്നാൻ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറി തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയിലേക്ക് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഗ്രീൻ പീസ് ബാജിയും അതുപോലെ തന്നെ പൂരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാസ്തയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയാലും പിന്നെ നാസ്തയും ചായ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കഴിക്കലാ പതിവ് അപ്പം ഇടക്കെങ്ങാനും ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ രാവിലെ കഴിയും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാസ്ത കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ കടുപ്പത്തിലുള്ള ചായൻ്റെ ഇതൊന്ന് ചേർത്തണം ഇനി പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ആ ചായം കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചായൻ്റെയും നാസ്തൻ്റെയും പണി കഴിഞ്ഞു അത് തിന്നേണ്ട പണിയാണ് ഇനിയുള്ളത് അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള ചായയും പൂരിയും ബാജിയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അങ്ങ് തിന്നാം അപ്പം ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതാ നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടൂസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്നാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് വയറ്റിലെത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ കളിയായിരിക്കും തിന്നിക്കാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ നാസ്തയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലീനിങ് ആണ് മൊത്തം അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഒരാൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു വാരാനും തുടക്കാനും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ചോറിൻ്റെ പണി അപ്പം ചോറിന് ഞാനിപ്പം മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം മീൻ ഫ്രീസർ എന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് അപ്പം ഇനി അതൊന്ന് അടന്ന് വരാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അടന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫും ഇപ്പം തൽക്കാലം ചോറൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറ്റാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും വേറൊരു ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫുണ്ട് അവർക്കും മാത്രമുള്ള ചോറാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ എത്ര ദിവസം ഈ ചോറൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിൽക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും റിസ്ക് എടുക്കാണ്ട് തടി കുറയൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസും പിന്നെ ഈ ചോറ് ഒഴിവാക്കലും അരിയാഹാരം ഒഴിവാക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പം ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ കറികളൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചേന കടുകിട്ടതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ മുളകിട്ടതും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ചേന കടുകിട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ നമ്മൾ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് പച്ചക്കായൊക്കെ കടുകിടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചേന ഞാനിപ്പം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേവിക്കുമ്പം സൈസിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വലുതായാലും ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചേന ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ചേനൻ്റെ കൂടെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതെന്ന് കാണുമ്പം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പം ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് തിളച്ചിട്ട് ചോറ് റെഡി ആയിക്കോളും ഇപ്പം ചേന നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കടുക് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചേന നന്നായി വെന്തിട്ടൊന്ന് അടിഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂണ് വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്തത് കൊണ്
അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം പൊടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് മുളക് പൊടി പൊതുവെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പകുതി കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പകുതി സാദാ മുളകും രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് കളറും ഉണ്ടാവും എരിവും ഉണ്ടാവും അപ്പം സമയം ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവാറായി ജുമാൻ്റെ സമയം ആവാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ജുമാക്ക് പോകാനൊന്നും ആണുങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ചോറിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു തോന്നൽ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് പുതിന ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുതിന ഡ്രിങ്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഐസ് കട്ടയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്നൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം പഞ്ചസാരയും ഐസ് കട്ടയും മിക്സിയിൽ ഇട്ടോട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അത്യാവശ്യം മെൽറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിന ആദ്യമേ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കയ്പ്പടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സബ്ജാ സീഡ്സ് അതായത് കസ്കാസ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു പുതിനൻ്റെ ഡ്രിങ്കിൽ ആ ഒരു കസ്കസിൻ്റെ ഇതും കൂടെ കിട്ടുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പുതിനയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുറി നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടോ നാരങ്ങ നീരങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം പുളിയും ആ ഒരു പുതിനൻ്റെ ടേസ്റ്റും മധുരവും ഒക്കെ കൂടുമ്പം ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിതൊക്കെ കുടിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ഇത് കുടിക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളിയാണത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുതിനൻ്റെ ജ്യൂസ് അരിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ അരച്ചതിൻ്റെ കളർ കുറവായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല അധികം പച്ച കളർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോഴേക്ക് അതൊരു ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു പച്ച കളറായിപ്പോയി നല്ലൊരു ഗ്രീൻ അല്ല കാണാൻ പുതിനൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു സബ്ജാ സീഡ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുടിക്കാം നല്ല തണുപ്പ് ആ ഒരു സോഡയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുതിനൻ്റെ ടേസ്റ്റും മധുരവും അത്യാവശ്യം നാരങ്ങൻ്റെ പുളിപ്പും ഒക്കെ വന്നപ്പം കിടിലൻ ടേസ്റ്റായി കളറിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു പച്ച അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ചോറിൻ്റെ സമയമായപ്പം പിന്നെ ചോറ് കഴിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ചോറിനൊരു കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കുറുവ ചോറിൻ്റെ കൂടെ മുളകിട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചേന കടുകിട്ടതും കൂടി ആയപ്പം അടിപൊളിയായി അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാത്ത ഞാനൊക്കെ പൂരിയും ബാജിയും തന്നെയാണ് ഉച്ചക്കും കഴിച്ചത് പിന്നെ ചോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചരി കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി കേക്ക് കൽത്തപ്പം എന്നാണ് കാസർഗോഡ് സ്റ്റൈൽ കൽത്തപ്പമാണിത് നമ്മൾ ഇതിനെ ചിലച്ചട്ടിയിൽ പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുക അപ്പം കാസർഗോഡ് സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് കൽത്തപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചരി ഒരു രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ നൂറ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോയി കുറേ ദിവസമായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ ആറിയതിന് ശേഷം ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുക കുറച്ച് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പം വൈകുന്നേരമായി ചായൻ്റെ പണിയാണ് അപ്പോൾ ചായക്ക് ചായ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കോഫി ആക്കാം കോഫി എല്ലാം കൂടെ കപ്ഷീനോ ആയി അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപ്പിഷീനോവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്യാപ്പിഷീനോ തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അടിപൊളിയാണ് ഉണ്ടാക്കാത്തവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി
ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രീമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് കപ്ഷീനം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു ബൗളിൽ വലിയൊരു ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീമാക്കി എടുത്തത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ കപ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും ചൂടുവെള്ളവും ഇട്ടിട്ട് ഓരോ കപ്പിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് കുറേ കപ്പ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാപ്പിഷീനോ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കടുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഈ കാപ്പിഷീനോ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള പാലാണ് ഈ പാല് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള പാലൊന്ന് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് പത പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പതയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ പാല് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നല്ല പതയും പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പം പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയേണ്ട ബട്ടർ പേപ്പർ ഒരു ലവ് ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ അരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള കാപ്പിഷീനോ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാപ്പിഷീനോ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഒരു പണിയും ഇല്ലാന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഹാൻഡ് വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അധികം സമയം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ക്രീമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാപ്പിഷീനോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ മയണൈസ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലഫി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് അടിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാനിപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് രാത്രി കത്തതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കി പക്ഷേ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിന്നർ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പിന്നെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക് യു